హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ అండర్ నైన్టీన్ అండర్ ట్వంటీ టూ హైదరాబాద్కి ఆడి ఆ తర్వాత రంజీ ట్రోఫీ ఆంధ్ర తరఫున ఎనభై మ్యాచ్ల దాకా ఆడటమే కాకుండా తన ఆల్రౌండ్ ప్రతిభతోటి తన నాయకత్వ ప్రతిభతోటి ఆంధ్ర రంజీ జట్టుని ఎలైట్ గ్రూప్లోకి తీసుకెళ్ళినటువంటి ఆల్రౌండర్ షాబుద్దీన్ ఆ తర్వాత పాండిచ్చేరి హెడ్ కోచ్గా బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాడు అలాగనే ఆంధ్ర రంజీ జట్టుకి చీఫ్ సెలెక్టర్గా కూడా తన యొక్క బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించాడు ఇంకొకవైపు ఆర్డిటి హెడ్ కోచ్గా కూడా అక్కడ జూనియర్ క్రికెటర్స్కి తర్ఫీదిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి షాబుద్దీన్ షాబుద్దీన్ అసలు తన యొక్క క్రికెటింగ్ ప్రయాణంలో ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇబ్బందులేంటి ఈ స్థాయికి రావటానికి ఎంత కష్టపడ్డాడు ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా గేమ్స్ అండ్ గోల్స్తో ఎక్స్క్లూజివ్గా పంచుకునేందుకు ఈ రోజున మనతో ఉన్నారు షాబుద్దీన్ అడిగి మరిన్ని విషయాలని తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ షాబుద్దీన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ షాబుద్దీన్ అన్న వెంటనే నాకు గుర్తొచ్చేటువంటిది నాకు తెలిసి మీ ఇంట్లో అందరూ కూడా వాలీబాల్ ప్లేయర్లు ఈవెన్ మీ అన్నయ్య అయితే కనుక ఇండియాకి ఆడినటువంటి వ్యక్తి సో అలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి షాబుద్దీన్ క్రికెట్ని ఎన్నుకోవటం వెనక ఉన్నటువంటి కారణం ఏంటి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా మన ఫాదర్ వాలీబాల్ ప్లేయర్ సో మా ఫాదర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ చైల్డ్కి చెన్నైకి పంపించారు చెన్నైలో న్యూ కాలేజ్ నుంచి బ్రదర్ ఆడేవాళ్ళు దాని తర్వాత తమిళనాడు టీంకి ఆడి ఈ యాక్చువల్గా ఇండియాకి ఆడినారు వాలీబాల్ మా బ్రదర్కి రోల్ మోడల్గా పెట్టుకొని రెస్ట్ ఆఫ్ ద బ్రదర్స్ అందరూ వాలీబాల్ మనం రెగ్యులర్గా మన ఇంటి ముందే కోర్ట్ ఉండేది సో వీ రెగ్యులర్గా వాలీబాల్ ఆడాను ఐ ఆల్సో స్టార్ట్ వాలీబాల్ ఓవరాల్ చూస్తే మన ఫ్యామిలీలో అంతా ఆల్మోస్ట్ హైట్ వెరీ గుడ్ హైట్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ సో ఆ గేమ్కి సూటబుల్ అయిన హైటు సో అందుకోసం ఆ గేమ్కి కొంచెము సపోర్ట్ కూడా ఉంటుందని మనము వాలీబాల్కి కొంచెము ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం మా ఫ్యామిలీలో నేను అందరికన్నా లాస్ట్ నేను లాస్ట్ కొడుకుని సో బ్రదర్స్ అంతా ఆడిన తర్వాత ఇండియా ఆడిన తర్వాత కూడా క్రికెట్లో కొంచెము వాలీబాల్ కన్నా కొంచెం బెటర్ క్రేజ్ ఉంది బెటర్ ఫ్యూచర్ ఉంటుందని వాళ్ళు వచ్చి నాకు క్రికెట్లో ఇన్వాల్వ్ చేశారు షాబుద్దీన్కి చిన్నప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు సో యాక్చువల్గా అప్పుడైతే నేను ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచెస్ చాలా వెరీ కీన్గా ఫాలో అయ్యి రాత్రి నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యి లైక్ నేను కూడా ఆడినట్లు ఫీల్ అయ్యి ఆ ఫీలింగ్లో నేను ఎవ్రీడే అప్పట్లో టెలివిజన్స్ లే ఉండేవి కావు మా ఇంట్లో కూడా లేని అప్పుడు మేము ట్రావెల్ చేసి ఎవరి దగ్గర టెలివిజన్ ఉంటుంది మా ఫ్యామిలీస్లో మా కజిన్స్లో అక్కడ పోయి వా మ్యాచెస్ చూసాను అప్పట్లో ఎక్కువ నేను ఫాలో వచ్చి వసీమ్ అక్రమ్గా చూసేవాడిని సో వసీమ్ అక్రమ్గి బౌలింగ్లో చూసేవాడిని ఇంకా బ్యాటింగ్లో కూడా అప్పట్లో మనకి మన అజరుద్దీన్ చాలా కన్సిస్టెంట్గా పర్ఫార్మెన్స్ చేసి ఐ లైక్ హిస్ క్యాప్టెన్సీ ఆ స్టైల్ వాకింగ్ స్టైల్ అయినా సరే ఐ లవ్ ఇట్ ఆల్ టు కాలర్ పైన వాకింగ్ స్టైల్ ఐపీఎల్ కూడా ఆడారు మీరు అందులోనూ ముంబై ఇండియన్స్ ఎస్ ముంబై ఇండియన్స్ అని టూ ఇయర్స్ ముంబై ఇండియన్స్ అంటే ఐపీఎల్కి ఆడినప్పుడు అందులోనూ సీనియర్స్ సే సచిన్ టెండూల్కర్ సనత్ జయసూర్య అఫ్ కోర్స్ మలింగా సో ఇలాంటి సీనియర్స్ తోటి కలిసి ఆ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ని షేర్ చేసుకోవటం కావచ్చు లేకపోతే కనుక నెట్స్లో వాళ్ళతోటి కలిసి ఆడటం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది యాక్చువల్గా ఫస్ట్ క్లాస్ ఆడిన తర్వాత సడన్లీ మనకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్తో షోల్డర్ రబ్ చేసే అవకాశం దొరికింది ఇస్ ఎ ఐపీఎల్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఇస్ లైక్ మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మనం ఎప్పుడు డ్రీమ్లో కూడా ఆలోచించలేదు సో సడన్లీ ముంబై ఇండియన్స్ నుంచి కాల్ వస్తుంది ముంబై ఇండియన్స్లో సచిన్ టెండూల్కర్ లాంటి క్రికెటరు తో మనం డ్రెస్సింగ్ రూమ్ షేర్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా బిలీవే చేయలేదు ఫస్ట్లో ఇన్షియలీ నేను ఇప్పటికీ ఆ స్వీట్ మెమోరీస్ ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ టెన్లో నేను ఫస్ట్ టైం 
సచిన్ పాజీకి కలిసినప్పుడు సో సచిన్ పాజీకి ప్రతి ఒక్క చిన్న థింగ్స్ కూడా నేను ఫాలో చేసేది సచిన్ కిక్ బ్యాగ్లో మన పుట్టపర్తి సాయిబాబా ఫోటో ఉండేది డిఓటీ ఆఫ్ ఇది సో అప్పట్లో నేను ఫస్ట్ చూసిన తర్వాత సచిన్ పాజీకి ఐఎమ్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ప్లేస్ అంటే ఇస్ రియలీ హీ ఫీల్స్ రియలీ గుడ్ సో హీస్ ఆస్ మీ వేర్ యూ ఫ్రమ్ అంతా మన అనంతపూర్ డిస్టిక్ కదిరి అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది పుట్టపర్తికి థర్టీ కిలోమీటర్స్ అంటే ఇట్స్ విల్ బీ రియలీ గుడ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ ఫీల్ ఆల్సో లిటిల్ బిట్ కొంచెం కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయిన కంఫర్టబుల్ అయిన విల్ యూస్ టు డిస్కస్ అండ్ దెన్ కొంచెము ఇట్స్ లైక్ ఐ లిటిల్ బిట్ కొంచెం ఆ గ్యాప్ అనేది కొంచెం క్లోజ్ అయింది షాబు మీరు పాండిచ్చేరికి హెడ్ కోచ్ పాండిచ్చేరి మనకి తెలిసినటువంటిదే అంత ఎక్కువగా ఇంకా క్రికెట్ డెవలప్ కాలేదు సో కాల కాబట్టి అలాగా ఇప్పుడిప్పుడే ఎదుగుతున్నటువంటి జట్లకి హెడ్ కోచ్గా ఉండేటువంటి సందర్భంలో ఎలాంటి ప్రెషర్ ఉంటుంది దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే కనుక ఒక హెడ్ కోచ్ ఎలాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా నేను ఆఫ్ సీజన్లో అంతా చెన్నైలో ఆడేవాడిని టీఎన్పిఎల్ దీంట్లో మెంటర్గా టూటీ ప్యాట్రియాట్స్కి మెంటర్గా ఉన్నాను ఆ టైంలో కాల్ వచ్చింది బీసీసీఐనికి సో నార్త్ ఈస్ట్ టీమ్స్తో పాటు పాండిచ్చేరికి కూడా స్టేట్ ఇస్తున్నారని సో రికగ్నిషన్ ఇచ్చారు సో అప్పట్లో పాండిచ్చేరి సెక్రటరీతో డిస్కస్ చేసి సో క్రికెటింగ్లో బీసీసీ ది ఆస్క్ టు ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ డెవలప్మెంట్ గురించి అంతా డిస్కస్ చేస్తే అప్పట్లో సెక్రటరీ పాండిచ్చేరి సెక్రటరీ దామోదర్ గారు అడిగారు అప్పుడు ఓకే సో అప్పట్లో నేను కూడా కొంచెము అప్పుడు పాండిచ్చేరికి ఇట్స్ లైక్ ఎ న్యూ స్టేట్ టీమ్ ఇస్ అ ఈవెన్ చెప్పాలంటే మనకి ఛాలెంజ్ ఉండాలంటే కొత్త స్టేట్ టీమ్ గ్రాస్ రూట్లో కొంచెం ఛాలెంజ్ ఎక్కువ ఉంటుందని నేను నమ్ముతాను సో అందుకోసము ఇట్స్ రియలీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఐల్ ట్రై మై బెస్ట్ అప్పట్లో నేను నేను ఐ విల్ కమ్ డౌన్ టు రిటైర్మెంట్ ఐమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు టు టేక్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నేను రిటైర్డ్ అయినాను దెన్ ఐ విల్ కమ్ డౌన్ మై క్రికెట్ ఐమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అట్లీస్ట్ ఒక స్టేట్ టీంతో చేద్దామని ఇట్స్ ఆ రైట్ టైం నాకు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది సో ఐ విల్ జస్ట్ ఐ విల్ టేక్ దట్ ఛాలెంజ్ అండి అండర్ నైన్టీన్ అండర్ ట్వంటీ టూ ఈ రెండు ఏజ్ గ్రూపుల్లోనూ కూడా మంచి ప్రదర్శన చేశారు డెఫినెట్గా రంజీ ట్రాఫీ ఆడేస్తాడు అనేటువంటి సమయం అది కానీ మీ యొక్క రంజీ ట్రాఫీ ఎంట్రీ అనేటువంటిది డెబ్యూ చాలా లేట్ అయింది సో ఆ టైంలో మీరు చాలా బాధపడ్డారు ఈవెన్ నాకు తెలుసు ఆ విషయం ఒక దశలో అసలు క్రికెట్ని వదిలేద్దాము అనేటువంటి భావన కూడా కలిగింది మీకు సో అలాంటి స్ట్రగుల్ అవుతున్నటువంటి పీరియడ్లో ఒక ఆటగాడు మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి తనకి తను మోటివేట్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక ఏం చేయాలి యాక్చువల్గా నేను హైదరాబాద్కి ఆడి జూనియర్ స్టేట్స్ అన్నీ ఆడినాను హైదరాబాద్కి సో హైదరాబాద్ నా టూ ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయే వరకు నా ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ రెండు ఆడినాను హైదరాబాద్కి దెన్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫస్ట్ క్లాస్ అనేది కొంచెం ఈజ్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఈవెన్ ఫస్ట్ క్లాస్లో కాంపిటీషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను దెస్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ ట్రై మై బెస్ట్ సో అక్కడ ఒక వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అయింది సో అప్పట్లో అప్పుడు నాకు యాక్చువల్లీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ కాల్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం హైదరాబాద్లో ఉండి హైదరాబాద్కి ఆడాలి లేకపోతే ఐ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ప్లే మై ఓన్ హోమ్ మన హోమ్ స్టేట్కి ఆడాలని సో లక్కీలీ ఐ గాట్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ మన వెంకట్రావు సార్ ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ ఉన్నారు అప్పుడు సో కాల్ చేసి నువ్వు ఆంధ్ర నుంచి అక్కడికి పోయి ఆడుతున్నావు సో వై యూ నాట్ కమింగ్ ఆంధ్ర వై యూ నాట్ వై యూ నాట్ ప్లే ఆంధ్ర అనేది ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ చేశారు సో ఐ ఫీల్ ఇఫ్ ఐ గెట్ ఎ ఆపర్చునిటీ సో నేను ఐ లవ్ టు కమ్ బ్యాక్ నేను ఆ అవకాశం వచ్చిన తర్వాత నేను ఆంధ్రాకి నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్లో డెబ్యూ చేశాను టిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు ఐఎమ్ నాట్ ఎ మిస్ సింగిల్ గేమ్ అండి అంటే యాక్చువల్గా క్రికెటింగ్ నా ప్యాషన్ చూసి ఎందుకంటే మా ఇంట్లో అందరు స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అందరూ సో మ్యాక్సిమమ్ టైము నేను క్రికెట్లోనే ఇస్తూ ఉండే సో ఆ ప్యాషన్ చూసి మై బ్రదర్స్ ఫీల్ అట్లీస్ట్ కొంచెము కొంచెం కాంపిటేటివ్ క్రికెట్ కొంచెం రెగ్యులర్ ఆ క్రికెట్లో ఇతనికి కొంచెం సపోర్ట్ చేద్దామని అప్పట్లో మన అనంతపూర్లో అంత అవకాశం లేదు మేము వెరీ రేర్గా టర్ఫ్ వికెట్లో ఆడేది సో స్లోలీ నేను ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ నా స్కూల్ అయిన తర్వాత నేను వెస్లీ కాలేజ్లో జాయిన్ అయినాను ఇంటర్మీడియట్ అక్కడ సో వెస్లీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మన హైదరాబాద్లో ఇస్ లైక్ ఎ వెస్లీ కాలేజ్ ఇస్ లైక్ ఎ ప్యూర్లీ ఇస్ లైక్
క్రికెటింగ్ మంచి వింగ్ ఉండేటప్పుడు ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ ఇండియా ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు అప్పుడు జూనియర్ జూనియర్ ఇండియా ప్లేయర్ సో యాక్చువల్లీ ఇస్ గుడ్ మళ్ళీ నేను స్టార్ట్ చేశాను కార్తిక్ రోమస్వామి అని ఉండిండే అంపేర్ రోమస్వామి కొడుకు వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ అప్పుడు జావీద్ అని ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్ ఉండిండు వెరీ గుడ్ టీమ్ ఉండే ఈవెన్ కంపేర్ టు సీనియర్ టీమ్ వెస్లీ డిగ్రీ కో డిగ్రీ టీమ్ కన్నా మన ఇంటర్మీడియట్ టీమ్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉండేది అప్పట్లో సో స్కూల్ గేమ్స్లో దే ఆల్వేస్ టాప్ ఆఫ్ ద టేబుల్ సో అక్కడ అక్కడ నాకు కొంచెము నా నేను కూడా ఆడే అవకాశం వచ్చింది సో ఒక మెయిన్ ప్లేయర్గా టాప్ ఫైవ్లో నేను కూడా ఒక చక్కగా పర్ఫామ్ చేసి అక్కడ కొంచెం హైదరాబాద్లో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆడే ఆ డోర్ ఓపెన్ అయింది నాకే సో దెన్ ఆఫ్ ద ఆఫ్టర్ దట్ నేను జిమ్ఖానాలో రెగ్యులర్ జరిగే ప్రాక్టీస్కి అక్కడ పోతే నా క్రికెటింగ్ స్కిల్స్ అయినా సరే రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ అయినా సరే డెవలప్ చేయొచ్చు అని నేను విజయమోహన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను విజయమోహన్ రాజ్ దగ్గర సో అక్కడ కొంచెము నేను ఆల్మోస్ట్ మార్నింగ్ సెషన్ వాళ్ళతో ఉండేది ఈవెన్ లేట్ మార్నింగ్ రంజీ ట్రాఫీ టీంతో కూడా ఐ విల్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ యాజ్ ఎ నెట్ బౌలర్ సో ఆ నెట్ బౌలర్ యాక్చువల్గా గుడ్ సైన్ ఏంటంటే ఫిట్నెస్ ఈజ్ అ సపోర్ట్ మీ లాట్ సో ఈవెన్ నేను మార్నింగ్ సెషన్ టూ త్రీ అవర్స్ చేసి రంజీ ట్రాఫీ నెట్ బౌలర్స్తో కూడా నేను వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేసేవాడిని సో దట్ విల్ బీ హెల్ప్స్ ఈవెన్ రవి ఎంవి శ్రీధర్ ఉండే లక్ష్మణ్ వీళ్ళంతా చాలా హెల్ప్ చేశారు అప్పుడు ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే కనుక ఒక ప్లేయర్ ఎలాంటి శ్రమ చేయాలి యాక్చువల్గా మన ఫ్యామిలీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ కొంచెం అందరూ ఫిట్నెస్ కొంచెము క్లీన్గా చేసుకుని వర్క్ చేస్తాం డైట్ అయినా సరే డిసిప్లైన్ స్లీప్ ఆన్ టైమ్ ఎవ్రీ టైమ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గేమ్ గురించి ఆలోచించి సో అట్లా ఓవరాల్ చూసుకుంటే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్స్ టు గాడ్ సో ఇప్పుడు వరకు ఫిట్నెస్తో పాటు నాకు ఏ మ్యాచ్లో బ్రేక్ రాలేదు ఐ ప్లేడ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ మ్యాచెస్ ఈవెన్ ఆఫ్ సీజన్లో నేను ఇంగ్లాండ్ కౌంటీస్ ఆడేవాడిని చెన్నై లీగ్స్ ఆడాను బంగ్లాదేశ్లో ఆడేవాడిని ఆల్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ యాజ్ ఏ ఫాస్ట్ బౌలర్గా వితౌట్ ఇంజురీ స్టిల్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు ప్రౌడ్గా చెప్పుకునే కదా వితౌట్ ఇంజురీ అనేది నవ్ డేస్ నేను చూస్తున్నాను చాలా యంగ్స్టర్స్ ఈవెన్ లాంగ్ స్పెల్స్ వేస్తే దే నీడ్ ఏ బ్రేక్ అలా ఉంటుంది ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఆంధ్ర నుంచి నేను రంజీ ట్రాఫీ ఆడేటప్పుడు నా ఫస్ట్ స్పెల్ ఆల్మోస్ట్ లంచ్ వరకు నేను వేస్తుండే సిక్స్ సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ ఓవర్స్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఓకే థ్యాంక్స్ అండి సో ఫిట్నెస్ అనేది గుడ్ యాక్చువల్గా నేను మీ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా నేను నా డైట్ నేను ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాడిని అండ్ స్లీప్ స్లీప్ ఆల్ నేను ఎవ్రీ వెన్ ఎవర్ ఐ గెట్ టైమ్ ఐ గెట్ గుడ్ రికవరీ గుడ్ స్లీప్ సో అప్పట్లో మనకి ఇంకా అప్పట్లో అంత నాలెడ్జ్ లేదు మన సీనియర్స్తో తెలుసుకొని కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడు హెడ్ కోచ్గా పాండిచ్చేరి ఇలాంటి జట్టుగా ఉండటమే కాదు ఆంధ్ర రంజీ టీంకి రంజీ జట్టు రాదర్ సీనియర్ టీంకి చీఫ్ సెలెక్టర్గా కూడా ఉన్నారు సో కాబట్టి ఒక సెలెక్టర్ అందులోనూ చీఫ్ సెలెక్టర్గా ఉన్నటువంటి దశలో ఎలాంటి ప్రెషర్లు ఉంటాయి అసలు టీమ్ని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక సెలెక్టరు ఏ ప్రాస్పెక్ట్లో ఆటని గమనించాల్సి ఉంటుంది సెలెక్టర్ ఇట్స్ లైక్ ఏ నిజం చెప్పాలంటే సెలెక్షన్ కమిటీ చైర్మన్గా నేను ఆంధ్రకి చేశాను ఇట్స్ ఏ డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ మీ ఆఫ్టర్ ప్లేయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ క్రికెట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఇట్స్ లైక్ ఆ ప్రకారంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో దే హ్యావ్ ఎ లాట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి సెలెక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ కరెంట్ టీమ్ ఎలా ఉంది ఫ్యూచర్ టీమ్ ఎలా ఫ్యూచర్లో ఆ జూనియర్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో ఎవరు బాగా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎట్లా తేవాలి ఆ టీంలో అట్ ద సేమ్ టైం ఈ టీమ్కి నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎట్లా తీసుకోవాలి టేబుల్ టాప్ చేయాలంటే ఎట్లా దిస్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ నేను సెలెక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ సైడ్ ఈవెన్ రాయుడు ఆల్సో ఆడినాడు ఈవెన్ హనుమంత్ విహారీ ఉన్నాడు కేఎస్ భరత్ ఈవెన్ దిక్కి పోయే వెరీ గుడ్ సైడ్ ఉన్నతో ఆడినాం మేము ప్లేయర్స్ కొంచెము ఇండియా ఏ ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెలెక్షన్స్ ప్రాసెస్లో టూ త్రీ ప్లేయర్స్ మిస్ అయినా స్టిల్ వీ క్వాలిఫై నా కోట్స్ వీ డన్ అవుట్ స్టాండింగ్ జాబ్ అండి షాబుద్దీన్ మీరు కౌంటీ మ్యాచ్లు కూడా చాలా అంటే కౌంటీస్ రెగ్యులర్గా ఆడుతూ ఉండే
విల్ గెట్ ఏ గ్రీన్ వికెట్స్ సేమ్ టైం బ్యాటింగ్ కూడా అక్కడ ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది బాల్ బాగా స్వింగ్ అవుతుంది అక్కడ మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఇండియన్ వికెట్స్ ఆడిన తర్వాత సో టోటలీ డిఫరెంట్ గేమ్ అయిపోతుంది ఇంగ్లాండ్ కండిషన్స్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ వికెట్ కండిషన్ డిఫరెంట్ ఈవెన్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు సీమ్ స్వింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఆ ప్రకారంగా ఈజ్ అ డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ ఐ ఎంజాయ్ లాట్ యాజ్ ఎ ఆల్రౌండర్ నాకు చాలా సూటబుల్ వికెట్స్ దట్స్ వైన్ ఐ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆడినాను ఇంగ్లాండ్లో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ల్యాంకెషర్ కౌంటీస్ ఆడినాను టూ ఇయర్స్ స్కాట్లాండ్కి ఆడినాను సక్సెస్ఫుల్ క్రికెట్ ఆడినాను అక్కడ చాలా చక్కగా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చేశాను ఈవెన్ టూ టైమ్స్ మేము ఆఫ్టర్ నైంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత బ్యాక్ టు బ్యాక్ టూ ఇయర్స్ మేము ఛాంపియన్స్ అన్నాము అక్కడ మన టీమ్ ఇది హ్యావ్ ఎ గుడ్ మెమోరీస్ అండి ఇంగ్లాండ్ అలాగే షాబుద్దీన్ నవీ మీరు ఇప్పుడు ఇది క్రికెటింగ్ ఆపరేషన్స్ హెడ్ ఆర్డీటీకి అవును సో ఆర్డీటీ ఫెసిలిటీస్ ఎలా అలాగే ఆర్డీటీ క్రికెటర్స్ ఆంధ్ర నుంచి ఈ ఈ రకమైనటువంటి క్రికెటర్స్ అవటానికి ఆర్డీటీ నుంచి వస్తున్న సపోర్ట్ ఏంటి యాక్చువల్గా ఆర్డీటీ ఇట్స్ లుక్ ఏ మైండ్ బ్లోయింగ్ జాబ్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా మనము గ్రౌండ్ నేను స్టిల్ రిమంబర్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ మన ఆంధ్రాలో అంత క్వాలిటీ ఫాస్ట్ బౌలర్స్కి హెల్ప్ చేసే వికెట్స్ అయినా సరే ఈవెన్ ఫుల్ గ్రాస్ గ్రౌండ్స్ చాలా తక్కువ ఉండేది సో ఆర్డీటీ ఇట్స్ లైక్ ఏ ఒక ఇంటర్నేషనల్ గ్రౌండ్ మనకి అనంతపూర్ డిస్టిక్లో వచ్చేది మనం డ్రీమ్లో కూడా ఆలోచించలేదు అట్లా గ్రౌండ్ మనకి అనంతపూర్ డిస్టిక్లో మాంచో సార్ మనకి తీసుకుని వచ్చి మనకి ఒక డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ అయినట్లు మనకి ఆ అవకాశం ఇచ్చారు ఓకే సో నా క్రికెట్ లాస్ట్ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఐ రిటైర్మెంట్ ఈజ్ గు ఐ గాట్ ఎ గుడ్ మైలేజ్ ఈ వికెట్స్ అయినా సరే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ అనంతపూర్లో నా హోమ్ టౌన్లో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ వికెట్స్ ఆల్ తీసాను టూ సెవెన్ వికెట్స్ ఆల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఈజ్ వెరీ గుడ్ వికెట్ సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఆంధ్ర గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తే ఆంధ్ర మనం ఆడేటప్పట్లో ఇప్పటికి బిగ్ చేంజ్ వచ్చింది సో వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ గ్రౌండ్స్ ఇన్ ఎవ్రీ డిస్టిక్స్ ఉంది ఇంకా మీడియం పేస్ అటాక్ లాస్ట్ ఫో ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నాను స్టిల్ టుడే చూస్తున్నాను వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ మీడియం పేస్ అటాక్ ఆంధ్రాలో సో ఆంధ్ర కూడా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ప్లేయర్స్ చాలామంది ఉమెన్ క్రికెట్ అయినా సరే జూనియర్ క్రికెట్ అయినా సరే ఈవెన్ రీసెంట్ మనకి అండర్ నైన్టీన్ వైస్ క్యాప్టెన్ రషీద్ రషీద్ కూడా మనకి అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు మన వరల్డ్ కప్లో సో ఇస్ డూయింగ్ వెల్ అండి ఓవరాల్ అలాగే ఆర్డీటీకి ఆఫ్ కోర్స్ న్యూజిలాండ్ టీమ్ వచ్చి ఆడుతూ ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే టెన్నిస్ తీసుకుంటే కనుక నడాల్ స్పాన్సరింగ్ ఈ రకమైనటువంటిది అంటే ఫారినర్ రావటం వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ అది అది ఆర్డీటీకి ఎంత మటుకు యాక్చువల్గా ఆర్డీటీ ఇక్కడ మనకి ఉండే కోచింగ్ అయినా సరే గ్రౌండ్స్ అయినా సరే ఓవరాల్ ప్రాక్టీస్ ఫెసిలిటీస్ అయినా సరే ఇవన్నీ ఒకసారి ఓవరాల్ చూసుకుంటే ఇట్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీస్ అండి ఏ క్రికెటర్కైనా సో ఆల్ టుగెదర్ ఒక ప్లాట్ఫామ్లో ఉండేది నేను ఆల్ ఓవర్ ద గ్లోబ్ అన్నాను అన్ని ఫెసిలిటీస్ స్టే జిమ్ నెట్స్ స్విమ్మింగ్ పూల్ గ్రౌండ్స్ త్రీ గ్రౌండ్స్ ఆల్ టుగెదర్ వన్ జూ ఒక ప్లాట్ఫామ్లో అనేది మనకి నేను చూసిన క్రికెట్లో ఎక్కడ లేవండి ఆ ఫెసిలిటీస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి ద ఫస్ట్ టైం న్యూజిలాండ్ ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ ముందు జూనియర్ టీమ్ వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ అప్పుడు స్టిల్ రిమంబర్ రచిన్ రవీంద్ర అనే ఇప్పుడు కరెంట్ టెస్ట్ క్రికెట్ టీమ్గా ఆడుతున్నాడు సో ఆయన కూడా విజిట్ చేశాడు దెన్ దే బిలీవ్ స్ట్రాంగ్లీ స్టార్ట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్స్ కూడా స్టార్ట్ అయినా వచ్చేకి జిమ్మి నిషం వస్తున్నాడు టామ్ బ్లెండర్ ఇంకా ఫైవ్ టు సిక్స్ బ్లాక్ క్యాప్స్ ఎవ్రీ సీజన్ వస్తున్నారు ఇక్కడ దే స్పెండ్ అరౌండ్ వన్ మంత్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ వికెట్ కండిషన్స్ అయినా సరే ఈవెన్ వెదర్ కండిషన్స్ ఈవెన్ మన దగ్గర చాలా వాళ్ళకి క్వాలిటీ ప్రాక్టీస్ దొరుకుతుంది సో దే ఆర్ రెగ్యులర్లీ కమింగ్ అండ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ అండ్ ఇప్పుడు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ అనేటప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ కంట్రీలోనే ద బెస్ట్ అసోసియేషన్ కింద అంటే పర్టికులర్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి ఒకప్పుడు ఆంధ్ర అంటే కేవలం వైజాగ్ వికెట్ ఒకటే గుర్తొచ్చేది వైజాగ్ స్టేడియం మహా అయితే కనుక విజయవాడ ఆ ఇది సో ఈ రకంగా ఇంత
స్టేడియం ఉంది ఈవెన్ ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ని కండక్ట్ చేయడానికి సో రకం ఆ రకమైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి హూ ఈస్ ద మ్యాన్ బిహైండ్ పర్టికులర్గా యాక్చువల్గా ఈజ్ ఐ కెన్ నాట్ సే వన్ నేమ్ అది లైక్ మనం ఉండే దాంట్లో వాళ్ళకి ఏం అవకాశం దొరికిందో దే డన్ అవుట్ స్టాండింగ్ జాబ్ నేనైతే లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి సిస్టంలో ఉన్నాను అప్పట్లో వెంకట్రావు గారు ఉండేవాళ్ళు వెంకట్రావు సార్ డన్ అవుట్ స్టాండింగ్ జాబ్ దెన్ చాముండి గారు వచ్చారు చాముండి గారు కూడా చాలా వరకు ప్లేయర్స్ సెలెక్షన్స్ అయినా సరే డెవలప్మెంట్ అయినా చూ చాలా చూసాము దెన్ దాని తర్వాత గంగరాజు గారు వచ్చారు గంగరాజు ఆల్సో డన్ అవుట్ స్టాండింగ్ జాబ్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి శరచంద్రారెడ్డి గారు ఉన్నారు సో ఇట్స్ లైక్ ఎ వాట్ ఎవర్ మనము బెటర్ ఏం చేస్తామో దే ఆర్ ట్రయింగ్ ద బెస్ట్ మనకి ఆంధ్రాకి లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి నేను చూస్తే మనం ఆడేటప్పటి నుంచి నేను లాస్ట్ ఫోర్ జనరేషన్ అన్నానండి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ జనరేషన్ చూస్తే ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది మనకి విశాఖపట్నంలో ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం ఉంది ఇంకా మంగళగిరిలో ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం ఉంది ఇంకా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క డిస్టిక్లో మనకి క్వాలిటీ అంటే ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ ఆడే గ్రౌండ్స్ అన్ని ప్రతి ఒక్క డిస్టిక్స్లో ఉన్నాయి జిమ్ అయినా సరే ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్ కావాల్సింది ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్క డిస్టిక్స్లో ఉన్నాయి సో ఆ డెవలప్మెంట్ చాలా వరకు మనకి ఎక్కడ ల్యాకింగ్ లేదు సో ఓన్లీ ద థింగ్ ఈజ్ మన సీనియర్స్ ఉన్న చాలామంది క్రికెటర్స్ దే హ్యావ్ టు కమ్ అప్ నా ఇట్స్ ద రైట్ టైం ఆంధ్రాకి ఊ ప్లేడ్ సమ్ గుడ్ లెవెల్ ఆఫ్ క్రికెట్ లైక్ వేణుగోపాల్ రావు ఉన్నాడు డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఎంఎస్కే ప్రసాద్ డైరెక్టర్ ఉండేటప్పుడు చాలా వరకు డెవలప్ చేశారు మనకి ప్లేయర్స్ వైజ్ అయినా సరే ఈవెన్ ఇక్కడ దాని తర్వాత ఆయన సెలక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ ఇండియాకే చేశారు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను నా వేణుగోపాల్ వచ్చాడు వీ ఆల్ ఆర్ ప్లే టుగెదర్ నా ఇట్స్ ద రైట్ టైం క్వాలిటీ కోచర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సో మన ఆంధ్ర ఫ్లాగ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా టాప్ లెవెల్లో తీసుకొని పోవాలని షాబుద్దీన్ ఆంధ్ర హైదరాబాద్ ఈ రెండు క్రికెట్ అసోసియేషన్స్ని చూసినప్పుడు ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచే ఎక్కువ ప్లేయర్లు ఇండియన్ టీంకి సెలెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఆంధ్ర నుంచి అంత రిప్రజెంటేషన్ ఉండేటువంటిది కాదు కానీ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే కనుక ఆంధ్ర నుంచి రిప్రజెంటేషన్ పెరిగింది ఈవెన్ చూస్తే శ్రీకర్ భరత్ కావచ్చు లేకపోతే రికీ బుయ్ సో అలాగా ఆంధ్ర ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో ఇప్పుడు చాలా ముందుందని చెప్పుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా సో ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొని రావడంలో షాబుద్దీన్ యొక్క పాత్ర ఏ రకంగా ఉంది యాక్చువల్గా మనము యాక్చువల్గా ఎప్పుడు నేను యాజ్ ద హెడ్ కోచ్ చేసిన తర్వాత నేను హిడెన్ టాలెంట్స్ చాలా చూస్తున్నాను ఆంధ్రాలో గ్రాస్ రూట్లో ఈవెన్ షార్ట్ ఫార్మేట్ ఇప్పుడు చూసే షార్ట్ ఫార్మేట్ కనెక్టివిటీ పెట్టుకుంటే సో ఆ పేస్ అయినా సరే పవర్ హిట్టింగ్ అయినా సరే సో గ్రాస్ రూట్లో చాలా టాలెంటెడ్ క్రికెటర్స్ ఉన్నారు మనము యాక్చువల్గా అందరికీ ఒక ప్రాపర్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తే సో మనము వీ హ్యావ్ గెట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఆ రోడ్ మ్యాప్ వాళ్ళకి సరిగ్గా తెలియకుండా చాలా వరకు స్ట్రక్ అయిపోతున్నారు వీ గెట్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ గుడ్ ప్లేయర్స్ టు ప్లే హయ్యర్ క్రికెట్ ఓకే ఐ ట్రాయింగ్ మై బెస్ట్ యాక్చువల్గా ఐ ట్రాయింగ్ మై బెస్ట్ నౌ ఈజ్ ద డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ ఇప్పుడు నేను క్రికెట్ వన్స్ ఐ కమ్ డౌన్ క్రికెట్ లెవెల్ ఓ లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ రీసెంట్గా కోచింగ్ దీంట్లో కూడా నేను చాలా సీరియస్గా వర్క్ చేస్తున్నాను సో నావు లెవెల్ టూ చేస్తున్నాను ప్రస్తుతం ఇండియన్ టీము హెడ్ కోచ్ రాహుల్ ద్రావిడ్ ఒక మంచి ప్రపోజల్ తెచ్చాడని చెప్పుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా రంజీ ట్రోఫీ ప్లేయర్స్ మోర్ దాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మ్యాచెస్ కనుక ఆడి ఉన్నా లేదా వాళ్ళకి టోటల్గానే క్రికెట్ తోటి అంటే నైన్టీన్ కావచ్చు ట్వంటీ టూ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ అయినా సరే మొత్తం మీద ఇరవై ఏళ్ల పాటు క్రికెట్ తోటి అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని లెవెల్ వన్ అవసరం లేకుండానే డైరెక్ట్గా లెవెల్ టూ కోచింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేటువంటి విధంగా వాళ్ళని వాళ్ళకి తర్ఫీద్ ఇయ్యొచ్చు వాళ్ళని లెవెల్ టూకి ప్రమోట్ చేయొచ్చు అనేటువంటి ఒక ప్రపోజల్ని రాహుల్ ద్రావిడ్ తెచ్చాడు కానీ మీరు ఆల్రెడీ జీరో వన్ కూడా కంప్లీట్ చేసి ఉన్నారు లెవెల్ టూకి ఇప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ స్ట్రైట్ వే ఇది అయ్యారు మొత్తం మీద అసలు ఈ రకమైనటువంటి ఆ కాన్సెప్ట్ని ఆ ప్రపోజల్ని మీరు ఎలా చూస్తారు యా అది రాహుల్ ద్రావిడ్ తీసుకున్న డిసిషన్ సో యాక్చువల్గా నేనైతే నేను ఇంగ్లాండ్ కౌంటీస్ ఆడేటప్పుడు అప్పుడు లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ ఈసీబీది కూడా చేశాను ఇక్కడ కూడా లెవెల్ వన్ లెవెల్ ఓ చేశాను ఆంధ్ర తరపు నుంచి
యాక్చువల్ గా ఐ నిజం చెప్పాలంటే ఐ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ షాబుద్దీన్ గోల్స్ ఏంటి యాక్చువల్ గా నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ కోచింగ్ లైన్ ఐ స్టార్ట్ క్రికెట్ ఇక్కడ నా హోమ్ టౌన్ నుంచి సో ఇస్ లైక్ అనంతపూర్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను so once i come down cricket uh, mana anantapur district lone uh, mere chustunnar we have a international facilities here uh, mana uh, manchu sir giving right uh, platform great opportunity for all the players mana vaade tappudu adu levu ippudu prathi okati mana degara undi whatever manam international level lo em chustunnam aa facilities anni maa degara unnai so i feel that scale after playing so much of cricket yeah so district nak chaala ichindi so i want to give back my district ki so mana district lo nunchi chaala mandi first class cricket aadnaru even ipl kuda aadnaru so my dream to at least mana district lo nunchi oka country ki aadalani actually dream undi we are trying our best mana coaching staff kuda chaala baagundi uh we are actually overall chusukunte we have 18 to 20 coaches unnaru grassroots nunchi uh supporting coaches kuda yugandhar uh, is also doing well manato kontha first class cricketers kuda unnaru madhyalo vachi support chestu untaru so overall we have a very good opportunity our uh, cricketers ki bright future ichi shahabuddin tanu nirnayinchukunnatvanti lakshyalni విజయవంతంగా का चेर को वाला नहीं, अलग ने तने उक्त नॉलेज नहीं, मरिंत मंद की शेयर चेस तो आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन ने ची, मरिंत मंद क्रीड़ा कारुल ने तैयार चेय आलन चे पैसे ने गेम्स एंड गोल्स होल हार्ट एड का विशेष तो नहीं, थैंक यू, थैंक यू शाबू, थैंक्स फॉर योर टाइम,